Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kando since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude Sevanathinde Yed Padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori Jana Deyada Vishwasam. Jana Da Pal. Tikachum Pudumayode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Adat Payanur. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിനാലാം തവണയും എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയത്തെ നോട്ടം കെ എസ് യു എം എസ് എഫ് സഖ്യത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും വിജയം എല്ലാ സീറ്റിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഴിമതി ഭരണത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ജനകീയ സായാഹ്ന സദസ് യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി സി എം ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ അജീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചീമേനി സോളാർ പാർക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി മാലിന്യ പ്ലാന്റിനായി നീക്കിവച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയ സോളാർ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡുകളുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഹെൽത്ത് കാർഡുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ഹാളിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിനാലാം തവണയും എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയത്തെ നോട്ടം കെ എസ് യു എം എസ് എഫ് സഖ്യത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും മൂന്നിൽ രണ്ടോളം ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചത് വ്യാജ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദം സംസ്ഥാനത്ത് കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് എഫ് ഐ മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയത് നുണപ്രചരണങ്ങളെയും പ്രതിപക്ഷാരോപണങ്ങളെയും കാറ്റിൽപ്പറത്തി എസ് എഫ് ഐ നേടിയ വിജയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എസ് എഫ് ഐയോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത് കൗൺസിലർമാരിൽ പോൾ ചെയ്ത നൂറ്റിയെട്ടിൽ എഴുപത് വോട്ടും എസ് എഫ് ഐ നേടി ചെയർപേഴ്സണായി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് ക്യാമ്പസിലെ ടി പി അഖില തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കെ എസ് യു സ്ഥാനാർത്ഥി ജഫിൻ ഫ്രാൻസിസിനെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വോട്ടിനാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അഖിലയ്ക്ക് എഴുപത് വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ജഫിൻ ഫ്രാൻസിസ് നേർ പകുതി വോട്ട് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ വിജയിച്ച ടി പ്രതീക്കിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പ്രതീക്കിന് എഴുപത് വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ എം എസ് എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി മുഹമ്മദിന് മുപ്പത്തിയെട്ട് വോട്ട് മാത്രമാണ് നേടാനായത് വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി കൂത്തുപറമ്പ് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ മുഹമ്മദ് ഫവാസ് ലേഡി വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി പയ്യനൂർ കോളേജിലെ ലേഡി വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായി പയ്യനൂർ കോളേജിലെ അനന്യ ആർ ചന്ദ്രൻ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി മൊന്നാട് പീപ്പിൾസ് കോളേജിലെ കെ പി സൂരജിത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് ചൊക്ലി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ കെ വി അൻഷിക കാസർഗോഡ് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളേജിലെ കെ പ്രജ്ന എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വയനാട് ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മാനന്തവാടി ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ പി എസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സഖ്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ എസ് യുവും എം എസ് എഫും പ്രത്യേക സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഒന്നിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയകുതിപ്പിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതി ഭരണത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അഴിമതി വിരുദ്ധ ജനകീയ സായാഹ്ന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി സി എം ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ അജീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനനായകർക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും എതിരെയുള്ള കള്ളക്കേസുകൾ പിൻവലിക്കുക 
എ ഐ ക്യാമറ അഴിമതിയിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുക കെ ഫോൺ ഇടപാടിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുക രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് യു ഡി എഫ് പൈനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ ജനകീയ സായാഹ്ന സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പരിപാടി സി എം ബി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ അജീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ബദൽ രേഖ രാഷ്ട്രീയ നയത്തിന് അനുകൂലമായി നിന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്നത് അതിലൊന്നും എനിക്ക് ആക്ഷേപമില്ല നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏത് പദവിയും പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ നിലയിലും നിങ്ങളോട് പോരാടി ചെന്നു ആര് ശ്രീമാൻ കെ സുധാകർ ഇന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ സമന്വരായ നേതാക്കന്മാരെ ചിലവർ ഞങ്ങൾക്ക് സുധാകരനോട് വിരോധമില്ല എന്താ സുധാകരൻ എം വി രാഘവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അത് മെസ്സേജ് സുധാകരന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴോ സുധാകരട്ടം പറഞ്ഞു എനിക്കൊറ്റ തന്ത മാത്രമേ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എം ഉമ്മർ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ എം കെ രാജൻ സി കെ മൂസാൻ ഹാജി കെ ജയരാജ് വി സി നാരായണൻ രത്നാകരൻ എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി കെ കെ അഷറഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ സമീർ കെ വി കൃഷ്ണൻ വി കെ പി ഇസ്മൈൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചീമേനി സോളാർ പാർക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി മാലിന്യ പ്ലാന്റിനായി നീക്കിവെച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയ സോളാർ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി ചീമേനി സോളാർ പാർക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മാലിന്യ പ്ലാന്റിനായി കണ്ടെത്തിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ കൂടി കണ്ടെത്താനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോത്താൻ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സോളാർ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിപ്പോയി കരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ചീമേനിയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട സോളാർ പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനായി നീക്കിവെക്കും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കരമാലിന്യ സംസ്കരണമാണ് ലക്ഷ്യം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള നാനൂറ്റി ഏക്കർ സോളാർ പാർക്കിനായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ മാലിന്യ പ്ലാന്റിനായി നീക്കിവെക്കാൻ നേരത്തെ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു പോത്താങ്കണ്ടം റോഡരികിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സ്ഥലമാണ് മാലിന്യ പ്ലാന്റിനായി നീക്കിവെച്ചത് ഇതിന് പകരമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സോളാർ പാർക്കിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്താനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത് ചീമേനിയിൽ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ജനപ്രതിനിധികൾ പറയുന്നതെങ്കിലും സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പല തവണ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ഭാഗവും സോളാർ പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മാലിന്യ പ്ലാന്റിന് സുരക്ഷ കൂടും ഒട്ടേറെ വികസന സാധ്യതയുള്ള ഈ കൈകൂടി ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ പോത്താങ്കണ്ടത്ത് ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്ന മാലിന്യ പ്ലാന്റിനെതിരെയാണ് ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കയ്യൂർ ചീമിനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാലിന്യം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേണ്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് അതിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് മാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്തൊരു സാധനമാണ് അത് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ ഉണ്ടായാലും അത് ശക്തമായി എതിർക്കാൻ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഭാവിയിൽ ലോകബാങ്കിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വൻകിട പ്ലാന്റാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അറിയുന്നു സോളാർ പാർക്കിന് നൽകിയ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറിനുള്ളിൽ പാറമൽക്കാവ് ദേവസ്ഥാനവും വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കിയാണ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മതിയായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചില ആളുകൾക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കേൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയും പയ്യൂർ നഗരസഭയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത അധ്യക്ഷയായി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി
ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഒരുക്കുന്നതിനായി അൻപത് ശതമാനം പ്രീമിയം ഗുണഭോക്താക്കളും അൻപത് ശതമാനം സർക്കാരും അടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സൗദി അറേബ്യയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഗാ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജീവസ്പന്ദനം എന്ന പേരിൽ നടന്ന ആറാമത് മെഗാ രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ ആയിരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയും സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും ചേർന്ന് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ രക്തദാന ക്യാമ്പ് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും സംഘാടന മികവ് കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി മലാസ് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി വരെ നീണ്ടു നിന്നു കേളിയുടെയും കേളി കുടുംബവേദിയുടെയും പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമെ മലയാളി സമൂഹവും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനക്കാരും ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ സിറിയ യമൻ ജോർദാൻ ഫിലിപ്പൈൻസ് നേപ്പാൾ സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആയിരത്തി ഏഴ് പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കാളികളായി സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് ലുലുവിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഇന്ന് നടന്ന നടക്കുന്ന ഈ മെഗാ രക്തദാന ക്യാമ്പ് ജീവസ്പന്ദനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വമ്പിച്ച വിജയമായിട്ടാണ് ഇപ്പം പരി പര്യവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പരോക്ഷമായി ആ ഹജ്ജിലെ ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ രക്തം നൽകിക്കൊണ്ട് രക്തം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു ക്യാമ്പാണ് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഹജ്ജിന് മുന്നോടിയായി രക്തം ശേഖരിക്കുന്നതിനായാണ് മെഗാ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് റിയാദ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫഹദ് അൽ മുത്തേരി നേതൃത്വം നൽകി ഇരുപത്തിയഞ്ച് യൂണിറ്റുകളും രണ്ട് ബസ്സുകളിലായി എട്ട് മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകളിലുമായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരുടെ രക്തം ഒരേ സമയം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമാണ് ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയത് കേളിക്കുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് ഫഹദ് അൽ മുത്തേരിയിൽ നിന്നും കേളി സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കണ്ണപുരം ഏറ്റുവാങ്ങി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി അടുക്കളത്തോട്ടം പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്ഘാടനം കൃഷിഭവനിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി കൃഷി നല്ല ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള വിപുലമായ ഒരു പദ്ധതിക്കാണ് രൂപം കൊടുത്തത് മുൻ വർഷങ്ങളിലും നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി അടുക്കളത്തോട്ടം പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം കൃഷിഭവനിൽ നടന്നു ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അൻപത് സെന്റ് വീതമുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പദ്ധതിയുടെ മുന്നോടിയായുള്ള വിത്ത് വിതരണമാണ് കൃഷിഭവനിൽ നടന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് തല പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു എ വി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി പി പി രോഹിണി എം ടി സബിത ശശിപാറയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർമ്മസേനാ അംഗങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ക്യാമ്പസ് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കോളേജുകളിൽ പ്രതിഷേധ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർത്തെറിയുമ്പോൾ സർക്കാർ മൌനം വിടിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ക്യാമ്പസ് വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് നടത്തിയത് പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നവനീത് ഷാജി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിയ വാഹനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന കുഞ്ഞൻ വാഹനങ്ങളുമായി ചന്തപ്പുരയിലെ ടി വി അർജുൻ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഒറിജിനൽ അല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല അത്രയും മനോഹരമാണ് അർജുന്റെ ഈ മിനിയേച്ചർ വാഹനങ്ങൾ പല വസ്തുക്കളുടെയും മിനിയേച്ചർ രൂപങ്ങൾ കാണുന്നത് ആരിലും കൗതുകം നിറക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് അർജുൻ എന്ന കലാകാരന്റെ ഈ മിനിയേച്ചർ വാഹനങ്ങൾ പെർഫെക്ഷനിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഒറിജിനലിനെയും വെള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അതിശയോക്തിയാവില്ല വിളയാങ്കോട് എം ജി എം കോളേജിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അർജുൻ ലോകം മുഴുവൻ ഏറെ
കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ജീപ്പ് ലോറി ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് തുടങ്ങിയവ അവയിൽ ചിലതു മാത്രം ഫോം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയുടെ നിർമ്മാണം മൂന്നാഴ്ചയോളം സമയമെടുത്താണ് ഓരോ മിനിയേച്ചർ രൂപവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫോണിൽ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് അവ നോക്കിയാണ് ഇവയുടെ നിർമ്മാണമെന്ന് അർജുൻ പറയുന്നു കോവിഡ് സമയത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടികളെല്ലാം നിർമ്മിക്കൽ ഫോണിൻ്റെ ഫോട്ടോ എല്ലാം ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് വണ്ടിയെല്ലാം ആക്കാൻ ആക്കിയത് വീട്ടിൽ നല്ല നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും എല്ലാവരും പിന്നെ ഓരോ വണ്ടിയെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് ആളെ നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ഈ മിനിയേച്ചറുകൾ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അർജുന് ലഭിക്കാറുള്ളത് അച്ഛൻ വിനോദ് കുമാരും അമ്മ ടി വി സരിതയും അനുജത്തി പൂജയും ഈ രംഗത്ത് അർജുനു വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ഒപ്പമുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂരിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലെ ഒഴിയാൻ ഐ എൻ ടി യു സിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സി ഐ ടി യുവിൽ അംഗത്വമെടുത്ത തൊഴിലാളിക്ക് സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കി സ്വീകരണ പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിൽ ചുമട്ട് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് സി ഐ ടി യുവിൽ അംഗത്വമെടുത്ത കെ നിഖിലിനാണ് സ്വീകരണമൊരുക്കിയത് പയ്യന്നൂർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി വി നിതീഷ് അധ്യക്ഷനായി സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ നേതാക്കളായ കെ മോഹനൻ എൻ വി സുധീർ കുമാർ യു വി രാമചന്ദ്രൻ ടി ടി രാജൻ എം പ്രദീപൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കി മാതൃകയായി കാരയിൽ സബർമതി ആർട്സ് ഗ്രാമീണ വേദി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ നാൽപ്പതാം വാർഡ് കാരയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സംഭരണ കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്താണ് പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയത് സബർമതി ആർട്സ് ഗ്രാമീണ വേദി പ്രവർത്തകൻ അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയത് പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് പി മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായി രക്ഷാധികാരി കെ സതീശൻ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ സുമ കെ കെ അശോക് കുമാർ വി പി സതീശൻ ടി രമ്യ സി വൈശാഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷകാല പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്തൊരുക്കുന്ന കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു കരുവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കരുവള്ളൂർ വില്ലേജ് പരിധിയിലെ രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വർഷകാല പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം കരുവള്ളൂർ മുച്ചിലോട്ട് ക്ഷേത്ര പറമ്പിൽ നടന്നു നടിയിൽ വസ്തുക്കളും വിത്തും ജൈവ കീടനാശിനിയും ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് തന്നെ നൽകും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃഷിഭവനും ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബും ഫീൽഡ് തലത്തിൽ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം കരുവള്ളൂർ പെരണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു നിർവഹിച്ചു എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും പച്ചക്കറി എന്ന ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം അത് അതേപോലെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് കർഷകരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വിത്തും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെയും വിതരണം കൃഷി ഓഫീസർ അനുഷ നിർവഹിച്ചു പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ വി നാരായണൻ കരുവള്ളൂർ മുച്ചിലോട്ട് വലിയച്ഛൻ പ്രമോദ് കോമരം വി വി നാരായണൻ കെ ശശി മണിപ്രസാദ് കെ വി കാർത്യാനി ടീച്ചർ കെ പി അമ്പുകുഞ്ഞു മാസ്റ്റർ കാന ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യുകയാണ് വടശ്ശേരി നാർക്കരിലെ കൂലേരിക്കാരൻ നാരായണൻ കോഴിയും താറാവും പശുവും തുടങ്ങി നെൽകൃഷിയും മുന്തിരിയും വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നാരായണന്റെ കാർഷിക ലോകം വടശ്ശേരി നാർക്കൽ കൂലേരിക്കാരൻ നാരായണൻ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയാണ് മുന്തിരി താറാവ് കോഴി പശു പച്ചക്കറികൾ നെൽകൃഷി എന്നിവയുടെ കൃഷി പരിചരണം വരുമാനത്തോടൊപ്പം 
ആനന്ദവും ലഭിക്കും എന്നതിനാൽ നാരായണന് ഇതൊന്നും ഒരു ജോലിയേ അല്ല പരമ്പരാഗത കാർഷിക കുടുംബത്തിലാണ് നാരായണൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ കൃഷിയെ അടുത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു കൗതുകത്തിന് നട്ടതാണ് മുന്തിരിവള്ളി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലും ഇപ്പോൾ മുന്തിരി വിളവ് തരും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയായി ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചാണ് മുന്തിരിയെ പരിചരിക്കുന്നത് ഇത് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ ആനന്ദമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നട്ടിട്ടാണ് നല്ല വിജയിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നല്ല ഇനി പിന്നെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വെള്ളവും ചാണകവും വെള്ളം മാത്രമേ ആയുർവേദമായിട്ട് എന്നാ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മറ്റ് രാസവളം ഒന്നും വീട്ടില്ല അത്ര അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായാൽ ഇത് കായ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്നുമല്ല ഇത് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് തീരെ പോയി പോയി വാഴ പച്ചക്കറികൾ ഔഷധ ഗുണമുള്ള കാട്ടുചേന എല്ലാ സമയവും കായ്ക്കുന്ന പ്ലാവ് എന്ന് വേണ്ട കൃഷിയിടത്തിൽ എല്ലാം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു വളം പ്രധാന ഘടകം എന്നതിനാൽ പശുവിനെയും വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പശുവിനെ കറന്നുകൊണ്ടാണ് നാരായണൻ്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് തിരക്കായി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലും പുറത്ത് ടാപ്പിങ്ങിനും പോകുന്നുണ്ട് കർഷക സംഘം കാങ്കോൽ വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് നാരായണൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സുഖമ ഹിന്ദി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പയ്യന്നൂർ ചിന്മയ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു അനുമോദന സമ്മേളനം പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുഖമ ഹിന്ദി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പയ്യന്നൂർ ചിന്മയ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു അനുമോദന സമ്മേളനം പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഇളവയുള്ള വാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടാൻ സഭാസന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുള്ള ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ് കേരളത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി അനുമോദിച്ചു കേരള ഹിന്ദി പ്രചാര സഭാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കറ്റ് ബി മധു അധ്യക്ഷനായി പ്രൊഫസർ വി എൻ രമണി പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല വായനാ പക്ഷാചരണ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്നൂർ വേമ്പൂ സ്മാരക വായനശാല വായന പക്ഷാചരണ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ രവീന്ദ്രൻ പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണം നടത്തി ഡോക്ടർ സജിൻ പി എം മുഖ്യാതിഥിയായി പി പി കൃഷ്ണൻ എ കെ ദിലീപ് ടി വി രവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വായനാ പക്ഷാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കെ തായാട്ടിന്റെ നാം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച കഥ എന്ന പുസ്തകം സി രാജീവൻ പരിചയപ്പെടുത്തും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഗ്രാൻഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഉണ്ടാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴിലോട് എ കെ ജി സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം വായനാ പക്ഷാചരണവും പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴിലോട് എ കെ ജി സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയം വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു അഴീക്കോടൻ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി ചെറുതാടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ എപ്പോഴാണ് ജീവിതകഥാന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നീട് കിട്ടാതായപ്പോ പണിയെടുത്തിട്ട് ചെറിയ തുച്ഛമായ വേദനം കിട്ടുമ്പോ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും എന്നിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ താഴെ ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പറഞ്ഞു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വേറെ ഒന്നും വീട്ടിലായിട്ട് പോയി പുസ്തകം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ താഴെ ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് മഹാനായിട്ട് വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കാര്യം വായനാക്കുറിപ്പ് മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനം പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി നിർവഹിച്ചു വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷനായി ടി വി അജിത പി ദാമോദരൻ എ വി മണിപ്രസാദ് പി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ
വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ പെൻഷൻ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് സി ജി പി എ പയ്യൂർ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നത് സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസേഷൻ സെക്രട്ടറി വി പി സോമശേഖരൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് എം വി കണ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പി നാരായണൻ കെ വി ജയരാജൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ വി വി മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മുപ്പത് മുതൽ ജൂൺ മൂന്ന് വരെ ന്യൂഡൽഹി താൽക്കത്തോറ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ദേശീയ കരാട്ടെ മത്സരത്തിൽ പയ്യന്നൂരിലെ അലൻതിരക് കരാട്ടെ സ്കൂളിന് മെഡൽ തിളക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഡയറക്ടർ സെൻസൈ പി സുനിൽകുമാറിന്റെ കീഴിൽ അലൻതിരക് കരാട്ടെ സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ സിറ്റി സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചത് പി പി ആര്യ രാജേഷ് അരുണിമ ജയറാം നിവേദ്യ എം രാജ് ആർ നന്ദന എന്നിവരാണ് മെഡൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആര്യ രാജേഷ് സ്വർണ്ണ മെഡലും പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ അരുണിമ ജയറാം വെങ്കല മെഡലും പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആര്യ രാജേഷ് ആർ നന്ദന നിവേദ്യ എം രാജ് എന്നിവർ വെള്ളി മെഡലും കരസ്ഥമാക്കി ഡൽഹി തൽക്കത്തോറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കായി നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണ മെഡലും ഒരു വെള്ളി മെഡലും നേടാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഇത് നിവേദ്യ എം രാജ് ടീംകത്ത വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നന്ദന ആർ ടീംകത്ത വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ അടിമ ജയറാം ഇൻഡിവിജ്വൽ കാഡറ്റ് ഗേൾസ് കത്ത വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കല മെഡൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് കുറേ വർഷത്തെ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാഷണൽസിലേക്ക് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ നാഷണൽസിൽ തന്നെ മെഡൽ അടിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അംഗ കേരള ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി അലൻ തിലക് കരാട്ടെ സ്കൂൾ പയ്യന്നൂരിലെ എം ആനന്ദും പങ്കെടുത്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഡയറക്ടർ സെൻസായി പി സുനിൽകുമാറിന്റെ കീഴിൽ പയ്യന്നൂർ സിറ്റി സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ച അലൻ തിലക് കരാട്ടെ സ്കൂളിൽ അഞ്ജന പി കുമാർ എം ആനന്ദ് എന്നിവരാണ് മുഖ്യ പരിശീലകർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ദേശീയ കരാട്ടെ മത്സരത്തിൽ ഒരു അംഗീകൃത ദേശീയ കരാട്ടെ മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് ഒരു സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിക്കുന്നത് മുൻപേ വെങ്കല മെഡലും വെള്ളി മെഡലൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മെഡൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ നാല് കുട്ടികളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂർ സിറ്റി സെന്ററിലുള്ള അലന്തില കരാട്ടെ സ്കൂളിലാണ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളിലായി കരാട്ടെ പരിശീലനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അംഗീകൃത സംസ്ഥാന കരാട്ടെ മത്സരത്തിൽ പതിനാല് മെഡലുകളാണ് അലൻ തിലക് കരാട്ടെ സ്കൂൾ നേടിയത് കൂടാതെ ജില്ലാ കരാട്ടെ മത്സരങ്ങളിലും ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം കൂവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാലാന ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ കൂവൽ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ പത്തൊൻപത് വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യൂസ് മത്സരവും പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു എ വി മണിപ്രസാദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം കോവൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം റെഡ് സ്റ്റാർ കോവൽ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യൂസ് മത്സരവും പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ ടി രമേശന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് നേതൃസമിതി സെക്രട്ടറി എ വി മണിപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ക്യൂസ് മത്സരത്തിന് സി എം സതീശൻ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് കുട്ടികളും വായനശാല പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് അക്ഷരദീപം തെളിയിച്ചു മോഹനൻ കെ എം ബി കെ മനോജ് യു സുരേശൻ പി വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ വിജയി പല്ലവി രതീഷ് തലക്കോടത്ത് ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറി അനുബന്ധമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ ശിവകുമാർ പ്രഭാഷണം നടത്തി ആയിരക്കണക്കിന് ആസ്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വലിയ വൈരുദ്ധ്യം ഇതാ ഈ സാമൂഹിക മേഖലയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ വിജയി പല്ലവി രതീഷാണ് തലക്കോടത്ത് ഇ എം എസ് സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന നൽകിയത് ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി വായന എന്ന വിഷയത്തിൽ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ക
ചെറുതാഴം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി സുനിൽ ടി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ എ വി മണിപ്രസാദ് ടി വി സന്തോഷ് പി ദാമോദരൻ കെ നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കണ്ണൂർ സർവകലാശാല യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തിനാലാം തവണയും എസ് എഫ് ഐയുടെ വിജയത്തേനോട്ടം കെ എസ് യു എം എസ് എഫ് സഖ്യത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും വിജയം എല്ലാ സീറ്റിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഴിമതി ഭരണത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ജനകീയ സായാഹ്ന സദസ് യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി സി എം പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ അജീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചീമേനി സോളാർ പാർക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി മാലിന്യ പ്ലാന്റിനായി നീക്കിവച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയ സോളാർ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡുകളുമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഹെൽത്ത് കാർഡുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ഹാളിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ നിർവഹിച്ചു നമസ്കാരം